നമസ്കാരം എം സി ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പുരാവസ്തുക്കളെ കാണാനായി സാധാരണ നാം മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്കാണ് ചെല്ലാറുള്ളതല്ലേ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പുരാവസ്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമുക്കുണ്ട് അടൂർ മാഞ്ഞാലിയിൽ വിളയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ശ്രീ ശിലാ സന്തോഷാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഓണക്കാലം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാം ചേട്ടാ നമസ്കാരം ഓണാശംസകൾ എം സി ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചേട്ടാ എനിക്ക് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചേട്ടന്റെ ഈ പേരിലൊരു പ്രത്യേകത തോന്നി എന്താണ് ഈ പേരിന്റെ കാരണം ശിലാ സന്തോഷ് നമ്മൾ സന്തോഷം എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പേര് പക്ഷേ ശിലാ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മള് ഈ ആർട്ട് വർക്കുകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ വർക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൂണുകളൊക്കെ പാറയുടെ കൂട്ടാക്കുക ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഈ പഞ്ചവർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പല വർക്കുകളും പാറയുടെ കൂട്ടാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പാറയിലുള്ള വർക്ക് മാറിയിട്ട് സിമെൻറ്റിൽ പാറയാക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക് പാറയാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശില എന്ന ഒരു കാരണം ശിലയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ട് വർക്കിൻ്റെ പേരാണ് ശില എന്നുള്ളത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിട്ടൊരു പേരാണ് അതാണ് വീണ്ടും ആൾക്കാരിൽ ഇപ്പൊ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ അറിയത്തില്ല ശില എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ശിലാ സന്തോഷം എന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ സ്വീകരണ മുറിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പെയിന്റിങ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രവിവർമ്മയുടെ ചിത്രം അതെ അതെ നമ്മൾ ക്യാമറയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഓയിൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കുറെ വർഷമായി നമ്മുടെ ശിലാമ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇത് കൊടുത്താലും അവരതുപോലെ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു പുതിയ പുതിയൊരു ക്രിയേഷൻ ആയിട്ടൊരു സാധനം പറയുക അപ്പൊ ആ ഒരു ക്രിയേഷനിൽ എന്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗാന്ധി തന്നെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കറിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ശില്പങ്ങൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ ഒറിജിനാലിറ്റി കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്നു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കുറെ സമയം എടുത്ത് വരച്ചതാണ് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇല്ല പഴം ഒത്തിരി പഴയതല്ല ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് കാലഘട്ടം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല കുറെ സമയം എടുത്ത് വരച്ചതാണ് ഈ പടം ഇത് കെ എസ് രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് എനിക്ക് വരച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നതാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബി ബി സി അവാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു ലോക റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പുരാവസ്തുക്കളും ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പഴയ പത്രങ്ങൾ ടൈറ്റാനിക്ക് പറഞ്ഞ വാർത്തയുള്ള പത്രങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കാർട്ടൂണുകളുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പി എസ് സി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഔഷധങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തോണ്ട് ഒരു ഒരു വീട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്തുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ലോക റെക്കോർഡ് കിട്ടിയത് സ്വന്തം വീട് മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റിയതിനുള്ള വേൾഡ് റെക്കോർഡ് പിന്നെ തൈലൻഡിൽ ഒരു മുപ്പത് രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ കുറെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എക്സിബിഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്നതിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ മ്യൂസിയം വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ള് മ്യൂസിയം ആക്കുക അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ലെവലിൽ ആക്കുക എ സി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വേറെ ഒരിടത്ത് എ സി മ്യൂസിയം ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും ചേട്ടൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തില്
മ്യൂസിയം അല്ലാതെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ വർക്ക് ഇതാണ് ഒരു പത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഈ ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പള്ളിയും ക്ഷേത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ വീടിന്റെ കിണറുകളുടെ തന്നെ ഒരു പത്തിരുപത്താറോളം വെറൈറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചേർന്ന ആർട്ട് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായോണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അത് ഇഷ്ടം വേണം ഇത് ഇത് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യരുത് ഇതൊരു ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഇഷ്ടത്തിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഇതിനോട് ചേരുന്നുണ്ട് അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും വൈഫായാലും മക്കളായാലും ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാര് വരും ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുള്ള ഇഷ്ടം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിനോടൊരു ഭ്രാന്താണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും മനസ്സിന് പോകത്തില്ല അപ്പൊ അത് വീട്ടുകാർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടുകാർ ഇതിനോട് തന്നെ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മോതിരവും ഇതെല്ലാം ചേട്ടന്റെ വർക്ക് കിടക്കാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ മോതിരം ഇതൊക്കെ കുറച്ചു നാളും കൊണ്ടേ ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും എടുക്കുമ്പം ഈ മോതിരങ്ങൾ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് കാണും ചില വീഡിയോ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മോതിരം കൊടുത്തിരുന്നു ഇതൊരു ശിലയെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഫസിലാണ് പണ്ടത്തെ ഏടാകൂടോ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളിത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് ഇതിങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു കുറെ നാളും മുമ്പ് ചേട്ടാ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതെന്തായി തീരും എന്നുള്ളൊരു ഇത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്തായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പല സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും കൈവണ്ടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആക്രിസാനം പറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൽ പോയിട്ട് ആക്രിസാനം പറക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എവിടെ പോയാലും ഒന്നി അവൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഒരു കാടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള പുരാവസ്തുക്കളായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും എവിടെ പോയാലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും അപ്പം അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇത് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഇത് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ആദ്യകാലത്ത് അവർ തോന്നിയില്ല പക്ഷെ പിന്നെ അത് തോന്നി തുടങ്ങി അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ ആക്രി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പഴമേല് നമ്മളെ കളറി കളിയാക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ സപ്പോർട്ട് ആണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ എവിടെ ഒരു കല്യാണം നടന്നാലും ഒരു മരണം നടന്നാലും അവിടെ ഒരു ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ശിലാ മ്യൂസിയം കണ്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ അറിവുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പേരിൽ ഈ നാടിന് നല്ലതായിട്ടൊരു അറിവ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശിലാ മ്യൂസിന് വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ആൾക്കാർ തുടങ്ങി ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളത് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അറിവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അത് പൈസ ഇല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഞാനൊരു ഫീസ് വാങ്ങിച്ചത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല കാരണം അതൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറുവാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല ഈ മ്യൂസിയം നമ്മൾ എ സി ആക്കിയിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഫീസ് വാങ്ങിക്കത്തില്ല കാരണം മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രയോജനവും അറിവുമാണ് ഇപ്പൊ ശിലാ മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് സ്വന്തം വീട് തന്നെ ഒരു ഫ്രീ സർവീസ് ആക്കി മ്യൂസിയം ആക്കി എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റൂമിൽ കുറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്ര എപ്പിസോഡ് എടുത്താലും തീരാത്ത പോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്കുള്ള റൂമിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ പത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പുരാവസ്തുക്കളുമാണ് ഇവിടെ താഴത്തെ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ കാലത
ഇത് ലാബിലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഫിലിം അതുകൊണ്ട് ഇത് വെള്ളിക്കോൽ എന്ന് പറയും പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വെള്ളിക്കോൽ എന്ന് പറയും വെള്ളിക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശങ്കുമുദ്രയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിന് പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തൂക്കാനുള്ള സാധനം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചരട് വെക്കും ചരട് കെട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് പുള്ളികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കുന്ന സാധനത്തിന് വെയിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്തായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ത്രാസുവരെ ആയി തുടങ്ങും വെയിറ്റ് തോക്കുന്നത് അതെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് പണ്ട് പഴയ കാലത്തെ മുട്ടായി നമ്മുടെ മുട്ടായി ഇല്ലയോ മുട്ടായി ഭരണിയാണ് ഇതിനകത്തായിരുന്നു മുട്ടായി ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആയിരുന്നു എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ വളരെ കുറവായിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കാണുന്നതേ ഇല്ല ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത് ആലപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയതാ ഇതാണ് ആദ്യ കാലത്ത് ഇലക്ഷൻ ബോക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇലക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് ആ കാലഘട്ടത്തില് ഇതിലേക്കൂടാണ് ഓട്ടിടുന്നത് പൂട്ടി ആ ഒരു വല്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇലക്ഷൻ ബോക്സ് ഇത് പഴയ കാലത്തെ നമ്മുടെ കൊയിൻ ബോക്സ് ഇല്ലയോ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മോഡലായിരുന്നു റെയിൽവേടെ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പണ്ട് വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് പിന്നൊക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഇത് ആദ്യ കാലത്തുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അരക്കിന്റെ തന്നെ ഇതും വെള്ളിക്കോല് തന്നെ വെള്ളിക്കോല് പറഞ്ഞാൽ ആ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തൂക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതെ ഇതൊരു സംഭവം ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയും പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ പഴ്സ് നോക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ചുമ്മാ നെഞ്ചത്ത് ചെവിയിൽ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് റേനാലനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തിയതാണ് പഴയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാരും കൊണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് നോക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണത്താൽ റെനാലനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പേപ്പർ ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കി പൽസരിച്ച് അങ്ങനെ തടിയിൽ ആദ്യം നിർമ്മിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മെറ്റൽ ഉണ്ടായി ഇത് വളരെ വളരെ റയറാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ എല്ലാ മ്യൂസിയങ്ങളിലും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിന്റെ വാർത്ത വന്നപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്തും ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ ഉള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് നെറ്റിൽ മാത്രമാണ് അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ വിളക്കുകളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ശേഖരം തന്നെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കുതിരവിളക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കുതിരമാളികയിലും നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളക്കുണ്ട് ഇത് തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിയിട്ട് കത്തിക്കാവുന്ന വിളക്കാ കുതിരവിളക്ക് വിളക്കിന്റെ വലിയൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് തിരിയിടാവുന്ന വിളക്ക് ഇത് താക്കോലി വിളക്ക് എന്ന് പറയും ഇത് മേപ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ടും താക്കോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വിളക്കാ താക്കോലി വിളക്ക് എന്ന് പറയും ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള മാത്രമല്ല അതൊക്കെ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കൂടുതലും ഈ മുറാദാബാദിന്റെ വിളക്കുകളാണ് അതൊക്കെ ഈ ഒരു തലമുറ പോലും നിൽക്കത്തില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പഴയ വിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാലു അഞ്ച് തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇതാണ് വാസ്തു വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തു വിളക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അയിലൂരുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതൊരു റയർ കിണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് ഇതിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കമത്തി പിടിച്ച വെള്ളം പോകത്തില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ വെള്ളം പോകത്തില്ല ഇതിനകത്തൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ടെക്നിക്ക് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇതിന്റെ ഈ വാലേ കൂടെ മാത്രം വെള്ളം പോകും അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മൾ ഇത് വൺ സൈഡ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരിടത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടവരും പറഞ്ഞത് ഒരിടത്തും വേറെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ചെയ്തതായിരുന്നു ഐഡിയ ചെയ്തതാ
വർക്കിംഗ് രാജകുടുംബങ്ങൾ പല്ലക്കിലായിരുന്നു വരുന്നത് പല്ലക്കിൽ വരുമ്പം കൈയും കാലും തൊട്ടു വരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തില് സ്വന്തം കൈയും കാലും കൊടുക്കത്തിൽ അയിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയിത്തം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ ഇതേപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഒരു സൈഡ് കൈയും ഒരു സൈഡ് കാലും നമസ്കാരം തന്നെ എന്നതിന്റെ പേര് ഇത് അത് നീട്ടി കൊടുക്കും അതിൽ കാലും കൈയിലും തൊട്ടു വരും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ കയ്യിലും കാലിലും തൊടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരം ഇത് എസ് കത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്തിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് റിട്ടേൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷെ എല്ലാ ടെക്നോളജി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു മാരകായതുമായിരുന്നു കുറെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കൂടുതലും കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് നിന്ന് പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വെളിരാജ്യത്ത് പോയി കളക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ വാർത്തയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് വീണതാണ് അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഇതിന് ആറ് പേജ് ഉള്ളത് ഹിരോഷ്മയിലെ ബോംബ് വീണതിന്റെ ഫുൾ പേജ് ഇതാണുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് അന്നത്തെ അന്നത്തെ പത്രം അന്നത്തെ പത്രമാണ് ഹിരോഷിമയിലെ ബോംബ് വീണ സമയത്തുള്ള ആ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചു കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്നവർ വരെ കണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ടൈറ്റാനിക് അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റാനിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര വർഷം പഴക്കം തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ടൈറ്റാനിക് പറഞ്ഞത് ആ വാർത്തയുള്ള പത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള മനോരമ മാതൃഭൂമി കേരള കൗമുദി ഇങ്ങനെയുള്ള പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാല് ഈ ഉൾ പേജുകളിൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് സ്കെച്ച് ഇടാറുണ്ട് വരച്ച് കാണിക്കും എങ്ങനെ വണ്ടി പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ പക്ഷെ അതേപോലെ ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉള്ള ഈ ഉൾ പേജിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പടവാ ഇത് സ്കെച്ചാ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ പടമല്ല ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ പടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഈ ഈ പിന്നെ വാർത്തയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ചു ഇടിച്ചിട്ട് അത് മറിയുന്നതും അതിനകത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ വാർത്ത തന്നെയാണ് കാരണം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ പത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു സ്കെച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ചെറിയൊരു വർഷമല്ല അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി വെടിയേറ്റ് മരിച്ച വാർത്തയുള്ള പത്രമാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരണങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വാർത്ത ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ചില ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം പത്രവും പുസ്തകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയാലും എന്റെ പുസ്തകം ഇദ്ദേഹം എഴുതിയാലും നമ്മളൊക്കെ വായിക്കാനുള്ളൊരു പൊടിയും തൊങ്ങലിനും വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് പല സാധനവും ചേർത്തേരും പക്ഷെ പത്രം അങ്ങനെയല്ല പത്രം തലേന്ന് നടക്കുന്ന സാധനം പിറ്റേന്ന് വരുവാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അത്ര സത്യസന്ധ പറയുക ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ കിട്ടും പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ടതല്ല പുസ്തകങ്ങളെക്കാട്ടി കൂടുതലായിട്ട് അറിവുകൾ പത്രത്തിന് കിട്ടും കുറെ അന്നത്തെ വാർത്തകൾ അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പത്രം വായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടമല്ല നമുക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതില് നമ്മളെല്ലാം മേലോട്ട് നോക്കി നടന്നു സ്കൈ ലാബ് വരുന്ന പറഞ്ഞൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും പെട്ടന്ന് മേലോട്ടായിരുന്നു ഇത് എപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അമേരിക്ക വിട്ട ഒരു
ചേട്ടനോട് ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഇത്രയും പഴക്കം ചെന്ന ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു കേടുപാടും പറ്റാതെ എങ്ങനെ ഇത്രയും മനോഹരമായി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഈ പത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പാണം ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടല്ലോ പണ്ട് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ പാണം ലലയുടെ ഇലയെടുത്ത് നമ്മളിതിന് അടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് കവറിനകത്ത് ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രെയിം ചെയ്യും ഒരു ഫ്രെയിമിന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും ചിലവാകും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും പത്രം ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ സാധാരണ എല്ലാ മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേടിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള പല പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പടം ചെയ്തുകൂടാ അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു പടം വാങ്ങിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു ത്രീ ഡി വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത റൂമിലേക്ക് കയറാം ഇവിടെ കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ ഹാളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് എ സിക്ക് തുല്യമായിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം നല്ല തണുപ്പ് തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ ഫാനും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ അതായത് നല്ല അരുവിയുടെ ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം തന്നെ മുകളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഇത് തന്നെ റൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചെറിയ മോട്ടറാണ് വലിയ കറണ്ട് ആവത്തില്ല നമ്മുടെ ബൾബ് വെക്കുന്ന കറണ്ട് ആവത്തുള്ളൂ ചെറിയ മോട്ടറാണ് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിന്റെ വരുമാന മാർഗം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ വീടിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റികളിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് പഴയ കാലത്ത് ആനയുടെ കാല് വെട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് ഒത്തിരി വർഷമൊന്നും പഴക്കമല്ല ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു അറുപത് വർഷം എഴുപത് വർഷം മുമ്പ് പോലും പല സ്ഥലത്തും യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളത് കുറവ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ട്രൈബൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ആയുധം തന്നെ അത് ആ ഇത് പിന്നെ വടിവാട് എന്ന് പറയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച സൈസ് വടിവാട് ഇത് കാറ്റാ വീക്ക് എന്ന് പറയും ചൈനയുടെ ഒരു ആയുധമാണ് ഇതുകൊണ്ട് കാറ്റാ വീക്ക് ആ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തുളച്ചു കയറും തുളച്ചു കയറുന്ന മാത്രമല്ല അവിടെ അത്രയും ഭാഗത്ത് ആ എല്ലിന് കുഴപ്പമുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വിലങ്ങാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വിലങ്ങ് അതുപോലെ എസ്കത്തി ഈ ഒരു രീതിയിൽ എസ്കത്തി രണ്ട് തല ആയുധമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കായംകുളം പോലുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു കായംകുളത്ത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആയുധമുള്ളത് രണ്ട് തല മൂർച്ച പിന്നെ എല്ലായിടത്തും വായി തുടങ്ങിയത് രണ്ട് തല മൂർച്ചയുള്ളത് പണ്ടൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കാല് ചവിട്ടരുത് നീ കായംകുളം വാഴ പോലാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിൽക്കരുതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിന് പോലും അതിലുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് അപ്പൊ കായംകുളം വാഴ അത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പഴയ കാലത്തെ ട്രാസാണ് നമ്മൾ തൂക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ബൈനോക്കുലർ എന്ന് പറയും ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഴയ കാലത്ത് നല്ല ദൂരം തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടാ ഇത് ഗ്രാമഫോൺ അല്ലേ ഇത് പഴയ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും വർക്കിംഗ് തന്നെയാണോ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മ്യൂസിക് നമ്മൾ കേട്ടത് ഒരാൾ പാടി കേൾക്കാതെ അല്ലാതെ കേട്ടത് നമ്മുടെ ഗ്രാമഫോണിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഗ്രാമഫോൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് വെറൈറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബോക്സും
ഇതിന്റെ പാട്ട് നിൽക്കും സൂചിയിലാണ് സൂചിയിലാണ് പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാട്ട് ഈ തലമുറയൊക്കെ ഇത് കാണേണ്ടത് പുതിയ തലമുറ മാത്രമല്ല ഈ നമ്മുടെ ഈ അല്ലാതുള്ള തലമുറ പോലും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല ചേട്ടാ ഈ വഴികളിലൊക്കെ ഗ്രാമഫോൺ ഇപ്പൊ വിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഗ്രാമഫോൺ ആണോ അതോ ആ പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണോ അതോ അല്ല ഇത് ഡിസ്ക് ഒക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന എത്രമാത്രം കറക്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും പോയപ്പം അപ്പൊ അത് ബോംബെ പോലുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നും കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള പല സംസാരങ്ങളും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു മിഷീൻ പോലെ കറക്കി ഇത് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ നമുക്കൊരു കൗതുകത്തിന് മേടിച്ചു വെക്കാവുന്നല്ല അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പാട്ടൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല ഇത് പഴയത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കളക്ഷൻ ചേട്ടൻ എവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ഇത് മലപ്പുറം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം നാലഞ്ച് വെറൈറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാം കണ്ടീഷനാ ആയിരത്തോളം ഡിസ്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി തമിഴ് എല്ലാ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ പഴയ ആയുധങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇത് പഴയ ആയുധങ്ങൾ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് പഴമയുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു ചരിത്രം ഉള്ളതാണ് അതിനെല്ലാം അപ്പൊ ഇത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു വാളാണ് ഇതൊരു ചാട്ടവാർ അടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചാട്ടവാർ മൃഗത്തിലെ തോലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ചുരുകിയാണ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കെട്ടി ചെയ്താൽ മൂന്ന് പീസാവും മൂന്ന് കത്തി പോലാവും അതിന് കുത്തി കഴിഞ്ഞ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുടലി മൊത്തം മുറിഞ്ഞു പോകരുത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആയുധമാണ് ഇത് ട്രൈബൽസിന്റെ ഒരു ആയുധമാണ് അത് കല്ലും തോലും മുളയും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചെറുവയൽ രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന നെല്ലച്ചനായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരാളാണ് എന്റെ ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറുവയൽ രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെല്ലച്ചനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും പൈതൃക വിത്തുകൾ നമ്മുടെ കല്ലടിയാരൻ അടുക്കൻ ചെന്നൽത്തൊണ്ടി മരത്തൊണ്ടി പാൽത്തൊണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ നെൽവിത്തുകളുണ്ട് ഈ നെൽവിത്തുകളൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തനതായിട്ടുള്ള നെൽവിത്തുകളാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ കഞ്ഞിയും ചോറും ഒക്കെ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആഹാരം കഴിക്കുക പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ നെല്ലച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറിച്ചിയറ തലവനായിട്ടുള്ള വയനാട്ടിലുള്ള ചെറുവേൽ രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന പോലും നൂറ്റി അൻപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള മൺവീട്ടിലാണ് ഇന്നും ആ മൺവീടിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല തളിച്ച തറയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീടാണ് ഇന്നും അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കുറെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലോകത്ത് പല സ്ഥല രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കർഷകന്റെ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കർഷകരെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പോലും വളരെ അംഗീകാരത്തോടെ കാണുകയും ആദരവ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളക്ഷൻ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്പും മില്ലും അവർ ഉപയോഗിച്ച അമ്പും മില്ലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നതായത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലും തോലും കമ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ട്രൈബൽസ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ആയുധമാണ് ആദിവാസികളുടെ ആയുധം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പിന്നെ കാർപ്പന്റർമാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാളാണ് പഴയ കാലത്ത് ഇതും നീളമുള്ളൊരു വാളാണ് ഇത്രയും വലിയ വാളൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ആരോഗ്യം ആയിരിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് യുദ്ധം ചെയ്യുക നമ്മൾ വെറുതെ കൊണ്ടു നടക്കുമല്ലോ അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടം ഈ വാള ഒടിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ ഒരു ടെക്നോളജി പോലും ആ വാളിന് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇരുമ്പായിരുന്നു എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഇരുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് പോലും അത്ര രീതിയിലായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാള് ഇത് ബാഹുലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയുധം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബാഹുലി അപ്പൊ ഈ ഒരു ആയുധത്തിന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ചുറ്റുപറ്റിയെന്ന് പറയും ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വെൽഡിംഗ് അല്ല അപ്പൊ ഇതും കൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒറിജിനൽ കോഴിക്കോട്ടുണ്ടാക്കും ഓച്ചറുകൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സുഹൃത്താണ് ഇത് ചെയ്തു തന്നത് ഇത് അടച്ച് പൂട്ടിയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാം കോഴിമുട്ടയാണിത് അടച്ച് പൂട്ടിയും തുറക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് പൂട്ടുണ്ടാക്കും ഇത് ചെരുപ്പാണ് ആ എല്ലാം എല്ലും തോലുമാണ് ഇത് ചെറുവേൽരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഖരണത്തിലുള്ള അവരുടെ പൂർവികർ പണ്ട് പൂജയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം അത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും അവര് ആ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ശേഖരണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് തന്നത് അത് താഴെ ഇരിക്കുന്ന എറിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഭൂമറാങ്ങാണ് അത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൃഗത്തിന്റെ ഇല്ലത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ശിവഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോളം വളരി എന്ന് പറയും ഇത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എറിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും അമ്പുകളാണിത് ഇത് പക്ഷെ ശിവഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇതൊരു ചന്ദ്രക്കല പോലൊരു അമ്പ് കണ്ടോ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അവിടെ നിന്ന് ഇതിപ്പോ നേരെ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് കൊള്ളും ആ ചന്ദ്രക്കല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ നരമ്പ് കട്ടാവും വളരെ മാരകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെയും പറയാം കുത്തിയായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാവുന്നു പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം മൂർച്ച നല്ല മൂർച്ചയാണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല പവറിലവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ നരമ്പ് കട്ടാവും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇപ്പൊ ലാലേട്ടനെ ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറുമുള കണ്ണി മുരുകൻ ആറുമുള എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങള് ആ ഒരു ആറുമുള കണ്ണാടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിശ്വകർമ്മ സമുദായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ആറുമുള കണ്ണാടിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല അതിന് കാരണം അറിയാവുന്നവരുണ്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥമായിട്ട് മുഖം കാണാവുന്ന ആറുമുള കണ്ണാടിയിലാണ് ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആറുമുളയെ മാത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് വളരെ കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ രഹസ്യമാണ് ഇത് ചെമ്പും വെളുത്തിയും ചേർത്താണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സഞ്ചരിക്കാതാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് ഗ്ലാസിന് ബാക്കിൽ മെർക്കുറി കോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് മെർക്കുറി അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇതും ഒറിജിനൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വെച്ചാൽ ഇതിന് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവത്തില്ല നേരെ തന്നെ കണ്ടാൽ മറ്റേത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആയിരം കണ്ണാടി നോക്കിയാൽ ഒരേ മുഖമായിരിക്കും ആറുമുള കണ്ണാടിയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലാതുള്ള കണ്ണാടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒരു കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന് നീളം കൂടുതൽ കാണും വീതി കൂടുതൽ കാണും സൗന്ദര്യം കുറയും നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് കണ്ണാടി പിന്നെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയും ഇപ്പൊ ഇത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള മുഖം കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ട്രൈബൽസ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു പിന്നെ നെക്ലസ് ആണ് അവർ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഈ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് വെളുത്തിയു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അടിച്ചുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഇത് ജുവലറികൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫാഷനിലൊക്കെ പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ അത്രയും നൂറ്റാ വർഷങ്ങൾ ഭയങ്കര പഴക്കമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഇപ്പൊ റീകോപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുരാതന വസ്തുക്കളുടെ വലിയൊരു ശേഖരം കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരണമാണ് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ചേട്ടന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം ഇത് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ഔഷധങ്ങൾ നമ്മുടെ ശിലാമ്യസ്ഥലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഔഷധങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും എനിക്ക് ഒന്ന് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പോലും പല ചെടിയുടെ പേരറിയത്തില്ല ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയത
ഈ കിളികളുടെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു എനർജിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ എനർജിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം നല്ല ഓക്സിജൻ കിട്ടും അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ചെടികൾ കാണും ഇത് കമണ്ടലു വരെ വന്ന് പറയും കമണ്ടലു മരം മരം ഇതിന് പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസി പഴം എന്ന് പറയും സന്യാസിമാരെ കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാവും അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഞാൻ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉരുകി പോകും അങ്ങനെ മെഡിസിൻ മൂല്യമുള്ളൊരു മരമാണ് ഈ സംഭവം എന്തായിരുന്നു പേര് കമണ്ടനു മരം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി പഴം അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് മരമുന്തിരി മരമുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മുന്തിരിങ്ങ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇതിന് ഈ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും മുന്തിരിങ്ങ ഉണ്ടാവും ഇത് ക്യാൻസറിനെ ഒക്കെ എതിരായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്ര മാത്രം നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നല്ല മധുരമാണ് പുളിയുള്ളത് മധുരമുള്ളത് ഒരു നാല് വെറൈറ്റി നമ്മുടെ ഇതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന വലിയ മരമാണ് കടമ്പ് കടമ്പ് കടമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കാളിന്തി നദിയുടെ തീരത്ത് മറ്റേ ആ പാമ്പിന്റെ വിഷത്തിന്റെ ഇതും കൊണ്ട് എല്ലാ ചെടികളും കരിഞ്ഞുപോയി പക്ഷെ കടമ്പ് മാത്രം നിലനിന്നു കടമ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാളികന്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അത് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ കടമ്പിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പൂക്കൾ വളരെ റേറായിട്ട് മാത്രം പിടിക്കുന്നതാണ് കടമ്പ് ഒത്തിരി സൈസ് ഉണ്ട് അതിലെ ഒരു കടമ്പാണ് ഇവിടെ പൂ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് പൂവായിട്ടില്ല പൂവായിട്ടില്ല പൂവാറായിട്ടുള്ള ആയി സമയം ആയില്ല അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും മരുന്നിനായിട്ട് വല്ല ഉപയോഗിക്കും മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാ കുറെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതാണ് ബ്രൗണിയ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അശോകത്തിന്റെ ഫാമിലിയാണ് ബ്രൗണിയുടെ പ്രത്യേകത പൂക്കൾ വളരെ മനോഹരമാണ് ശിംഷിബയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സീതാദേവി ഇരുന്ന മരം എന്ന് പറയുന്ന ശിംഷിബ ഉണ്ട് ശിംഷിബ ബ്രൗണിയ പിന്നെ അശോകം ഇതെല്ലാം നല്ല പ്രാണമായി തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണ് കാണാനും നല്ല രസമാണ് നല്ല തണുപ്പും തരും ബ്രൗണിയ ബ്രൗണിയ നമ്മുടെ ഈ പുറ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലൂറ്റി എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ തോലെടുത്തിട്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ട്രൈബൽസ് ഒക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഒടുവ് ചതവത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ തോലെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഔഷധം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എണ്ണ എല്ലൊടിയന്റെ എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവർ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു പണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വളരെ കുറവല്ലേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രൈബൽസിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ചികിത്സയ്ക്കൊക്കെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് സംഭവം പിന്നെ ഇവിടെ ഓരോന്നിനെയും പരിചയപ്പെടുത്താണെങ്കിൽ എത്ര എപ്പിസോഡ് തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ പഴം കഴിച്ചാല് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുളിയുള്ളത് എന്ത് കഴിച്ചാലും നല്ല മധുരം അനുഭവപ്പെടും മിറാക്കൽ ഫ്രൂട്ട് അത് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നല്ല മധുരമായിരിക്കും പുളി പിഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചാൽ അതേ മധുരമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾ തന്നെ മുപ്പത്തി ആറ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് വാഴ തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കപ്പ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും പഴമേ തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വന്ന് കാണാനും പറ്റും ആയുർവേദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ റിസർച്ച് നടത്താനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും ആയുർവേദമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർച്ച് നടത്താൻ വരുന്നത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കേരളത്തിന്റെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വരെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ചെടികൾ ഒന്നിച്ച് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് വളരെ അപൂർവം കാരണം കാട്ടി കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ചെടികളും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണത്തില്ല നല്ല മരങ്ങൾ തന്നെ കരിമരം കമ്പകം മൈലാകം കരിവെള്ളിക്കോല് പിന്നെ കമണ്ടലും അങ്ങനെ കുറെ മരങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ മരങ്ങൾ തന്നെ വളരെ എനർജിക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല തണുപ്പും അതുപോലെ ഓക്സിജൻ നല്ലതായിട്ട് തരുന്നതാണ് കരിമരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കരിമരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടാല് കരിമരം നടുന്ന സ്ഥലത്ത് മരം വലുതായി കഴിഞ്ഞ
കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള തെങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം അതിൽ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് പണ്ടത്തെ തെങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് വർഷത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന തെങ്ങുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പഴമേ നിലനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാതായി പോകും കാരണം പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ പൂർവികർ ചെയ്തു വെച്ച സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ വലുതായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടും പ്രകൃതിക്ക് വലിയൊരു ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മുപ്പത്തിയാറ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു അപ്പൊ ഈ ഇതിനെ വീരും കൂടിയ മഞ്ഞളിന്റെ ഒക്കെ പല പല വെറൈറ്റി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലും കുറുക്കുമൻ കണ്ടന്റ് കൂടിയ മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഘാലയ ട്രൈബൽസ് ആണ് ആ മഞ്ഞൾ നല്ലതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ മഞ്ഞൾ എല്ലാവരും തൊലി ചെരണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക ആ തൊലിക്കകത്തൊരു ചെറിയ വിഷത്തിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൊലി ചെരണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പുഴുങ്ങി പുഴുങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നെ ഉണങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം തെറ്റായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി അതിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഗുണം ഉണ്ടാവുന്ന ശരീരത്തിൽ തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ദോഷം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ നെല്ലിക്ക തന്നെ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരിക്കലും നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കിട്ടി താങ്ങത്തില്ല അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ എല്ലാവരും ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചവച്ച് തിന്നു അതുപോലെ മാങ്ങ ചവച്ച് ഫൈബർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാങ്ങ ചവച്ച് തിന്നണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അപ്പൊ നെല്ല് എടുത്തിട്ട് കുത്തി അതിനെ വെള്ളയാക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഫൈബർ ഇല്ലാതെ വന്നത് അപ്പൊ അത് ആ തവിടോട് തന്നെ ഗുണം ഉണ്ടാവും ഗുണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുണം മാറ്റിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റായിട്ടൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പൊ കപ്പലണ്ടി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു ദോഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ട് ചെരണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കുന്നു ആ ചെരണ്ടി കളയുന്ന സാധനമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി തെറ്റായിട്ടുള്ളത് മാറ്റിയെടുത്താൽ ഇതെല്ലാം വലിയ ഔഷധം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അല്ലാതെ ഒക്കെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് പറയുക ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ട് കൗൾ വെള്ളം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട വെച്ച് നമ്മൾ കുടിക്കുക നമ്മൾ ആ മാസം രണ്ട് കൗൾ വെള്ളം മൊത്തം എടുക്കത്തില്ല ബാക്കി വേസ്റ്റ് ആണ് ആവുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൗൾ വെള്ളം വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് കുടിച്ചാൽ പോലും ഇത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണോ എന്ന് ഒരു ദിവസം കുടിക്കണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കുടിക്കും കുടിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയല്ല കുടിക്കുന്നത് കുടിക്കേണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് എങ്കിലേ അത് കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആഹാരം തന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഇത്ര പ്രായമായിട്ടും അറിയാത്തത് അവരുടെ ആഹാര രീതി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്തത് ആ അപ്പം മോഹൻലാൽ ആയാലും മമ്മൂട്ടി ആയാലും സിനിമാ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ആഹാരം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അറുപത് രൂപയുടെ ആഹാരവും അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ മരുന്നുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മരുന്നിന് എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും ചിലവാക്കും പക്ഷെ ആഹാരത്തിന് നമ്മൾ പൈസ അത്രയും ചിലവാക്കുന്നില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനൊത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ശേഖരണത്തിൽ കൂടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം എത്തിക്ക രാവിലെ തന്നെ കാക്ക ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കിളികൾക്ക് തീറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം രാവിലെ ഇഷ്ടം പോലെ കിളികളുടെ സൗണ്ടും അണ്ണാനും എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് പാമ്പ് ചിലപ്പോ കാണും അതൊന്നും നമ്മളെ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവർക്ക് അറിയായിരിക്കാം ഇതുവരെ ഇത്രയും വർഷം വരെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഇനി ഇതിലും വലിയ കാടാവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇഷ്ടം നമ്മള് പിന്നെ ചാണാപ്പൊടി ഇടാറുണ്ട് അത് നല്ല നാടൻ ചാണാപ്പൊടി പിന്നെ മണ്ണര കമ്പോസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ട്
മണ്ണൊരിക്കലും ചൂട് കൂട്ടത്തില്ല മണ്ണ് ചൂട് മണ്ണ് ചൂട് കൂട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു സാധനത്തിലേക്ക് ചൂടടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടിനെ ഇരട്ടിക്കും മണ്ണിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ രാമേട്ടന്റെ വീട് ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ രാമേട്ടന്റെ വീട് പോലും നൂറ്റി അൻപത് വർഷം നിന്നു ഇതും അതുപോലെ പഴക്കം നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കും മാത്രമല്ല നമുക്ക് നല്ല എനർജി അതിനകത്ത് കിട്ടും സാനു എ സി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനർജിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ല ഗന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരാൽ പശ ത്രിപുര കഷായം ചുണ്ണാമ്പൊള്ളി രാമച്ചം അതുപോലെ പച്ചക്കർപ്പൂരം പാണൻതല അതുപോലെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇടിച്ച് കട്ട ഉണ്ടാക്കി കട്ട കെട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകവും പുറവും ചെളി തേച്ച് അതിനകത്ത് മരുന്ന് വാർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മേളിൽ സീലിങ് തടി താഴെ തറയോട് ഇതൊക്കെ ചേർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂട് ഒട്ടും ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് മൂന്നാറ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാന്തല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് രണ്ട് വീടാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഓവർ തണുപ്പുള്ള സമയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓവർ ചൂട് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ടിനെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കൂട്ടിന് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീട് ആദ്യമേ ഇറക്കിയത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് വീടുകളും അപ്പം ഗൗരീശ ഭട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പത്ത് വീട് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി യു എസ് പിന്നെ യു എസ് എയിലും തായ്ലൻഡിലും ഓരോ വീട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം നമ്മൾ സമയമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഔഷധ ഔഷധ വീട് ചേട്ടൻ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നാറ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ തമിഴ്നാട് ഇവിടെ ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് വീടിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ വലിയൊരു വീട് വെക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വീട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുക ഇത് എത്ര വലുതാക്കാവോ അത്രയും വലുതാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വീടാണ് വീടാണ് അപ്പൊ ഒരു റൂമും ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടും ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഴയ സാധനം തന്നെ പുതുക്കിയെടുത്തതാണ് പഴയ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മള് എനർജിക്ക് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇന്ന ഇന്ന മരുന്ന് ചേർത്താൽ ഇന്ന ഇന്ന ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നു ആറു വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചു അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഈ നിൽക്കുന്ന ചെടികളാണ് ഇവരെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആഗ്രഹം കിട്ടി നാൽപ്പതോളം വൈദ്യന്മാരെ നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇതിന്റെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പല സാധനങ്ങളും കൂടുമ്പം ചിലപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആവും അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ ശിലാമ്യൂസിന്റെ വേറൊരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമ്മൾ വീടിന് മുകളിൽ തന്നെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം കണ്ടു പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡ് കുറച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എം സി ടി വിയുടെ കൂടെ ഈ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു ഓണക്കാലത്തിന്റെ നമ്മുടെ ശിലാമ്യൂസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ ശിലാ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കടന്നു വരാം അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചയുടെ ഒരു വർണ്ണ വിസ്മയമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏവർക്കും ഓണാശംസകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി